ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಏನೇ ಕ್ವರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಪಿ ಓ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರು ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಓಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಐ ಪಿ ಓದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶೇರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಐ ಪಿ ಓ ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನ ಮಾತಾಡಿದರು ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಓ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಾರು ಟೈಮ್ಸು ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಓ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವತ್ತದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಐ ಪಿ ಓದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡಿಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಪಿ ಓದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರೇ ಇದನ್ನ ಐ ಪಿ ಓ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎ ಜೀರೋದ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕು ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು 
ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಐ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಓಗೆ ನೀವು ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೊಂದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಾಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಚ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಐ ಪಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಲಾಟು ತ್ರೀ ಲಾಟು ಫೋರ್ ಲಾಟ್ ಆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಓದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಇದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ಸು ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಆದರೆ ಇದೇನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಓ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನದ ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಐ ಪಿ ಓಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐ ಪಿ ಓಗಳು ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾನು ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಪಿ ಐ ಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಓ ಅಲಾಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಓ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಓಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಈಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಿ ಪಿ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐ ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಸುಮಂತ ಐ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಶುಡ್ ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ನೀವು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಸೊ ನಾನೀಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐ ಪಿ ಓ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಸುಮಂತ್ ಐ ಪಿ ಓ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಓ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಐ ಪಿ ಓ ಡಿಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಐ ಪಿ ಓ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಓ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟೆಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ಐ ಪಿ ಓಗಳು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಐ ಪಿ ಓಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಓ ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಐ ಪಿ ಓ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ
ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಐ ಪಿ ಒ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಬಿಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಐ ಪಿ ಒ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟಿನ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೀವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟೆಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಐ ಪಿ ಒನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ 